vier Namen, vier Frauen. Sie alle waren erfolgreiche Künstlerinnen in den 20er Jahren in Frankfurt und international. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wird ihre Karriere beendet. Zurück ins Licht holt sie wieder an die Öffentlichkeit und widmet jeder Einzelnen einen Raum. Sieht man Amalia Seckbach vor sich, diese rundliche, mütterliche, fast matronenhafte Gestalt. So könnte man sie bei oberflächlicher Betrachtung für eine behagliche Bürgersfrau halten. Aber die Augen sind jung und weit geblieben. Das schreibt Sascha Schwabacher 1935 über die bildende Künstlerin Amalie Seckbach. Amalie Seckbach wurde 1870 in Hungen geboren und zog 1902 mit ihrer Mutter nach Frankfurt am Main. Erst im Alter von 52 Jahren, nach dem Tod ihres Mannes, begann sie, sich als Sammlerin, Malerin und Bildhauerin zu betätigen. Sie hatte, inspiriert durch fernöstliche Philosophie und Religion, eine Sammlung chinesischer und japanischer Farbholzschnitte aufgebaut, die im Fachkreisen schon Anfang des 20. Jahrhunderts hochgelobt wurde. Von Sammeln wendet sie sich ohne vorherige Ausbildung dem Schaffen ihrer eigenen Kunst zu und beginnt ausdrucksstarke Gesichter aus Ton zu formen. Ihre Plastiken stellte sie bereits 1929 in einer Ausstellung mit James Ensor in Paris im Musée de Beaux-Arts und nahm an Ausstellungen im Salon des Indépendants teil. Ab 1933 konnte Amalie Seckbach in Deutschland nur noch beim jüdischen Kulturverein oder im Ausland ausstellen, wie beispielsweise 1936 am Art Institute of Chicago. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere blieb Amalie Seckbach trotz der Atmosphäre, die sie umgab, positiv und optimistisch. Sie weigerte sich zu glauben, dass sie gezwungen sein würde, Deutschland, die einzige Heimat, die sie kannte, zu verlassen. Im September 1942 wurde die Künstlerin verhaftet und in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Hier malte sie mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln weiter. Weiterhin beschäftigten sie die gleichen Motive, ausdrucksstarke Frauengesichter und anonyme Menschenmassen. Hinzu kommen landschaftliche Ansichten und abstrakte Szenen. Niemals jedoch bildet sie die wahre Realität in Theresienstadt ab. Viele der Bilder sind auf einzigartige Weise signiert. Die vertikalen Signaturen ähneln denen der ostasiatischen Kunstwerke, die sie so sehr inspirierten. Im Kontext von Theresienstadt stehen sie jedoch in einem anderen Zusammenhang. Hier unterstreicht die Autodidaktin mit der genauen Datierung des Werks, dass sie an diesem Tag lebte und trotz allem Kunst schuf. Ihre Werke, insbesondere die in Theresienstadt entstandenen, werden hier in Frankfurt erstmals gezeigt. Obwohl Amalie Seckbach selbst nicht mehr nach Frankfurt zurückkehren konnte, sind ihre Werke eine Art Mahnmal und Zeugnis ihrer Kreativität, Stärke und Überlebenskraft.